kwa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo mwingi na sinza mapambano jijini Dar es Salaam. Hey yo, hey yo, mambo vipi mtazamaji wa East Africa TV? Karibu sana. Na hii ni Dadas unatutazama sasa hivi live. Leo ni Jumanne, leo ni Lifestyle Tuesday. Hautazami live tu kwenye TV, pia unatupata live kupitia Facebook account yetu ya East Africa TV. Leo wana Lifestyle Tuesday. I'm always happy kifikaga Jumanne kwa sababu kuna mambo mengi tunazungumzia about lifestyle. Na naitwa Najma Pau. Siko peke yangu hapa studio, niko na warembo wenzangu, yeah. Kielina, yeah. Rolly, yeah. mmependa Asante. Oh, eh? Yeah. Eh, vipi Jumanne zimeanzaje? Nimekopoa. Ah, mm. mkopoa kabisa. Naona mmependezeshwa na Maznat. Yeah, ni Maznat ndo kila. Yes, Maznat tunawapendezesha si kila mm. siku hapa kwenye Dadas Jumatatu mpaka Ijumaa saa tano kamili asubuhi live kabisa. Unaweza pia ukaacha maoni yako kwenye Instagram page yetu ya Dadas TV show. Basi uwe pamoja na sisi hapa, usiondoke hapa. Tunaenda mapumziko kidogo, alafu tunarudi na soka ya kwanza. Tumerudi kama ndo kwanza unafungulia luninga yako sasa hivi basi hujachelewa kwa sababu dadas ndo kwanza iko hewani na kama kawaida hapa kwenye dadas tunasaga na soga yetu ya kwanza ikiwa leo ni li- lifestyle tuesday soga yetu ya kwanza bwana inaenda na trending topic moja ambayo imekuwa ikisambaa mm-hmm. huko mitandaoni mm-hmm. kwenye vlog moja kubwa ambayo mimi huo pia naifuatilia mm-hmm. nimekuta bwana kuna 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 mada fulani nasema mm-hmm ukatili wa watoto sasa dawa ya ukatili wa kijinsia kwa watoto ni ipi uh, wakati napitia kwenye hiyo blog mm-hmm. ngoja nisome hapa maelezo ambayo nilikutana nayo yakanishtua kidogo mm-hmm. kwamba haya mambo ya ukatili bado yapo jamani yani nimejikuta naumia moyo na sononeka why would you do that kwa mtoto mm-hmm. mdogo mtoto mdogo mm-hmm. baba apoteza fahamu mwanangu kubakwa kuingiliwa mm-hmm. Rashidi mkazi wa Manzese amepoteza fahamu kutokana na tukio la ubakaji wa mtoto wake ambaye alimtuma kwenda kununua sukari dukani lakini alitumia muda mrefu na alipotoka kwenda kumtafuta akamuona akitokea chumba cha jirani yao anaitwa Tola. Kuna maelezo zaidi nilivyokuwa naendelea kusoma uh, jirani alipoulizwa eti akaanza kuomba msamaha kwamba ni kweli nimekuwa nikimwingilia huyo mtoto na mama wa mtoto akaenda kupima mtoto wake hospitali na kukuta kwamba ameingiliwa zaidi ya mara tatu this is too sad jamani haya mambo bado yapo ndugu zangu hebu tu, tuzungumze sasa ikiwa leo ni lifestyle tuesday haya mambo yapo kwenye jamii yetu kila siku pengine hata sisi tulivyokuwa na wadogo kuna yale mambo ya mchumba mchumba unataniwa taniwa na anko na kaka eh, eh roli lakini kweli ina, inauma sana inauma sana kwenye familia ukisikia kitu kama hicho kinatokea sio vizuri kwanza kinaumiza mzazi mwenye mtoto anajisikiaje hata watu wa jirani yake wanajisikiaje mimi cha kuambia hapa ni kwamba kuna wazazi sio marafiki wa watoto zao jamani Yaani unakuta mtoto anapata tatizo anashindwa kumwambia mzazi mm. ni kwa sababu wazazi sio marafiki wa wazazi wao. Mm. Una, watoto sio marafiki wa wazazi. Sasa wow. hicho kitendo kinapelekea watoto hata wanapopata matatizo hawezi kusema kwa muda mwafaka ila yeah. hawezi kupata ule msaada. Sasa kinachotokea unakuta mtoto marafiki zake ni majirani wa nyumbani. Mtoto marafiki zake ni ndugu zake wengine. Ambao ndugu zake wengine wengine hawa oh, ndio wana tabia mbaya 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 sana. Unakuta wale sio akina anko, sio akina babu, anakuja anamwambia mtoto hakike mdogo akamwambia mchumba. Kwanza hicho kitu ni kitu kibaya sana. Mazoea mazoea. Mazoea mazoea ni mabaya sana. Watu wazima wanazoea watoto hakike. Jamani hata wazazi zinyewe akina mama akina baba mkiona watoto wenu wa kike wanazoelewa na watu wengine sio vizuri mchukweni tahadhari mapema watoto wanaharibiwa hata wengine wanaficha wasemi mm Elena unahisi dawa ya kutokomeza huu unyanyasaji wa kijinsia kwanza mpaka hata nimeloa yani nimeloa kwa kweli huyo mtoto alikuwa wa kike wa kiume wa kike of course <laughs> Unajua siku hizi mambo yamekuwa nimeusi. Jamani hivi kwa watu wameingiliwa na nini? Ni kitu gani ambacho kimoingi? Unajua ni mpaka yani tunashindwa. Ni shetani ndo amefikia hatua hii yani kutufanyia mambo kama haya kweli jamani. Yani, yani siku hizi bwana haiwezekani. Kwanza unakuta hata muda mwingine ndio maana unakuta wazazi hata mtoto hawataki atembee uchi. Unajua yeah. vitoto vidogo ukuti kinatembea hapo kwenye kiko utupu kinatembea tembea hapo. Mtu yani wamekuwa na wamekuwa ni wanyama wanyama ndio tumekuwa ni wanyama kupitiliza. Mm. Mimi nadhani dawa ni kuwakomesha, ni kuwafunga. Mm. Yaani hakuna kucheka na mtu. Mm. Mtu anayefanya hivi asichukuliwe tena, yaani as, asichekewe kabisa kwa kweli jamani. Hamna mm. muda, hamna muda yeah. wa kuwachekea. 
eh ni kuwa, wapate adhabu inayostahili mm. yani watu waangalie alafu kitu ki, sheria sasa eh hey, kisheria wapate adhabu wanayostahili alafu mjuaje kwanza aah hiki hii inaanzia kwenye ngazi ya familia mm -hmm. wazazi tukae tuzungumze na watoto wetu wapeni nafasi muwe na muda ambao mnazungumza na, wa, na watoto unajua eh msiwe ile kukaa na mtoto siri lazima mambo siku hizi utakiwi kuweka vitu umevificha ficha muweke mtoto wazi awe karibu yako ili anapopata tatizo aweze kufunguka kukwambia baba mama mtoto akiwa karibu na we Najma mm. ana uwezo wa kuzungumza vitu unajua mtoto akiwa haogopi anajua sasa mama ni mtu ambaye atanisaidia anakusaidia anajua mama niko karibu naye anafunguka anakuambia kuna vitu anasema mama akiwa na kitu tofauti lazima atasema. Mm. Yaani lazima atasema lakini mtoto kimjengea ile kumficha kumweka we mkali unamtishia anakuwa anaogopa unakuta vitu kama hivyo ndio vinakuja vinatokea. Mm. Mtoto anafanywa vitu anaambiwa usiseme na hasemi. Anakaa kimya. Mm. Mimi kwangu jamani mm. kibinafsi sijui nisemaje. I would nigeweza kuzungumzia kidini lakini natamani leo niongee kama Najma. Yaani mm. kuna namna kidini this is spirit. Haya ni maspirit ni maroho kabisa. Mm. Lakini kwa sababu yani just imagine mm. wewe huyo Tola sio ndio Tola sio ambaye mmwingilia mtoto wa watu. Mm. Imagine kama angekuwa ni mtoto wake amefanywa hivyo. Yaani anafanya hivyo yani yule mtoto wa jirani yake. Mtoto wa watu sikute tu ana adabu ana heshima alikuwa anaenda anamsikiliza na nini lakini kuna namna inafika kipindi this is too much na mimi na, na mimi pia ni labda niongelee kwa kwa pande mbili upande wa familia mm. ni kweli mnachokisema mahusiano matters a lot mm. na nidhamu kuna namna lazima ziwepo distance Sabi. mimi kwetu kiukweli mm. huwezi kunikuta na cheka cheka na anko zangu no yani we are tukikutana ni masuala ya, ya familia msiba ma nini eti sijui anti anko sijui twende wapi anko twende wapi Yaani kuna namna mimi hii haya mazoea hayapo. Kuna historia moja ile kunitokeaga way back. Sitamani si kuiongelea leo lakini si mwambie mtu jamani. Ah si ya kinyanyasaji lakini it was leading there kuna mazoea fulani ambayo nilikuwa nayo mimi na binamu yangu ambayo hayakuwa mazuri. Yaani kuna namna nilikuwa mdogo very young na kumbuka na yeye alikuwa mkubwa kwangu. Yaani alikuwa na namna ananionyesha hizi tabia ambazo mimi mwenyewe nilikuwa sizielewi. Yaani unamuona kabisa yani ile lakini kazi nuko vizuri kazi still eh na mlike kwanza kwanza sasa kuna namna msichana kuna mda mwingine unakuta kuna binti wengine wanaitwa majeuri kwenye familia wana dharau wanaonekana viburi sio viburi mazoea ana keep distance mtu kuna mda mwingine maziwa akivuka mipaka too much lakini pia kisheria ni lazima serikali ichukue mkondo wake ni lazima serikali isimame kwenye nafasi yake kwa sababu Nimesoma vizuri hii story mimi nilisoma vizuri sana kwenye hii blog nikaona kwamba mwishoni eti yule aliyekuwa amekamatwa alikuja akaachiwa yani kuna namna ngapi sijaelewa eti aka mimi naona hawa watu kwa kweli mimi binafsi sijasoma sijasoma sheria na naweza nisijue vifungu na hukumu zinazotolewa lakini binafsi naomba tu sheria isimame ichukue mkondo wake it has to reach a point kampeni zinafanyika sana za kujitambua na kuweka awareness kwa ajili ya hawa watoto wasinyanyaswe mm. lakini naona sasa kwamba watu wana, wanaenda overhand alafu mimi nimeshtuka kusikia ni manzese yani ni hapo tu ni da mimi mara nyingi hizi students kega mkoani mwenzangu sijui wapi sijui wapi lakini this time ni da yani haijaenda mbali imeenda iko da hapa 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 ingekuepo ni uwezekano kabisa mm. yani kuna ile mtu anasema kwamba hii ingekuwa ndani yangu yani ningefanya juu china hata mtu kama anafanya kitendo kama hicho adhabu inayotoka kila mtu anakisha amejua kabisa kama nikifanya kosa fulani adhabu fulani itanikumba na kila mwananchi au kila raia au kila jamii ielewe kwamba kabisa mtu akifanya hivi angalau hata kama mtu hata kama ana hata ile roho ya dini aogope ndio hapo ndio ukisema kitu kingine lakini pia muda mwingine unajua sheria inaweza ikawa inachukua mkondo wake ila you guys let me just tell you the truth mm. hofu ya Mungu matters a lot Kwele. hofu ya Mungu comes first mm. mtu anaweza akapewa adhabu likatoka huko lika likaja huko bado akafanya the same shit Yeah. Yaani kuna namna hofu ya Mungu inatakiwa tuisimame. Okay. Hii sipo simama hofu ya Mungu. Hakuna kitu kinapoelekea this time. Watu watakuwa wana, wana, wanaumia jamani. Mtu anakosa mm. freedom mm. lakini pia wazazi jaribu kutengeneza mahusiano mazuri na binti yako ama ni mtoto wako wa kiume. Mwanao tu wa kiume wa kike kwa sababu siku hizi ni both mm. sexes mm. zinaingiliwa zinafanywa vitu vya ajabu. Kuna namna lazima wazazi tusimame kwenye nafasi zetu. Kwa sababu mm. mimi naongea hapa ni binti lakini I am going to be a mother huko. Mm. Siwezi nikawa eti na mahusiano na mwanangu, kaongea na auntie zako huko, kaongea na dada zako huko. 
jaribu kuweka mahusiano mazuri na mtoto wako it reaches a point mtoto ana uhuru wa kukuambia kwamba yamenitokea haya kanifanyia hicho kwa sababu hapo alipokuwa anamtishia kwamba utaniua sijui nitakuua sijui nini unafikiri angemwambia mama yake kisingechukuliwa sheria hicho haraka mapema kwa kweli nafaa viatu vya mzazi imadhini toshi mpaka kapoteza kwaya kwa kweli hii ni mbaya yani nasema kweli kabisa mimi nasisitiza adhabu yani ifuate na nini mkondo wake yani mtu apate adhabu anyooke kabisa it has to reach a point mm. adhabu kabisa yani kwa kweli sheria ifuate mkondo wake sasa tuko bado hapa tunaendelea na mada, mada yetu ya kwanza eh? yani unyanyasaji wa kijinsia dawa yake ni ipi unaweza kuendelea kutumia maoni yako kupitia Instagram page yetu ya Dada TV show lakini kabla tujaenda break alafu turudi na soga yetu ya pili naomba nikwambie <coughs> jambo zuri hapa kutoka kikangoni hivi nyinyi mnaangalia kikangoni tunaangalia hey. watu wanapokaangu wanakaangu hey. sasa unajua jumatano hii novemba tarehe 13 <laughs> mwaka huu 2019 kikangoni tutakuwa live uh-huh. pale facebook wakati watu wanakuwa wanasubiri mm. mtu amekaa tunakuwa tunaruka live facebook mm. na youtube ya East Africa TV pale unaweza ukatuangalia kikangoni live sasa mtu anakuta kaka hivi anaangalia tv jamani <laughs> unajua tutakuwa na nani saa nane na nusu mchana shamsa ford atakaangwa pale vizuri kwani vipi ile ndoa kwani mbona kama ili shamsa mbona tuelewe afu spiti shamsa kawabonge mimi mwenyewe sijaelewa hivi sasa kama ungetamani kumuuliza shamsa maswali mengi unaweza kabisa unaweza ukatuma maposti ma, ma, yako pale kwenye facebook pale kwenye comments ukituma maswali yako pale anayaona live na anayasoma na anakujibu hivi umekujibizana na star unayempenda sasa East Africa wanakuletea kikangoni unaweza ukajibizana naye live yani anakujibu yani maswali yako yote tuni mapumziko mafupi tukirudi hapa tunasoga yetu ya pili Salam 88.1 FM East Africa Radio Together we are wakilisha EATV Kibiashara zaidi sisi kama discount center tumefuata maagizo na sera ya rais wa awamu ya tano mheshimiwa John Pombe Magufuli kuwa na uchumi wa viwanda tumefungua kiwanda chetu wenyewe ambacho kinatumia malighafi za hapa hapa Tanzania na vipaji vya hapa hapa Tanzania karibuni sana uh, discount center ni kampuni ambayo ilianzishwa 2015 tunahusika na kuuza bidhaa za nyumbani za maofisi kama vile furniture maduve carpet mazulia na kadhalika yani vitu vya nyumbani kwa ujumla kupendezesha nyumba yako mm. ndio oh wow tunauza furniture ambazo tunazalisha hapa hapa nyumbani mm. uh, tunauza tuna import pia mazulia kwa bei nafuu tunazo mapazia na bidhaa tofauti tofauti nyingi ambazo uh, kwa ajili ya nyumba ndio masofa kama ambayo masofa hapa. yes, yes. <laughs> tunazalisha hapa hapa ya kitanzania kabisa 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 malighafi na kila kitu kinatokea hapa wow ndio hadi mafundi na kila kitu Fantastic. ni hapa hapa ningatia uh, hivi kwamba mm. ubora wa uh, kwa mfano leather ambayo mnatumia Ndiyo. ama ubora wa carpet ama ubora wa mbao Ndiyo. unakuwa unakuwa haushuki Ndiyo. na japo kwamba inakuwa ni katika bei ambayo kila mtu anaweza ku kumudu Ndiyo. lakini ni ubora ambao uko juu aha hiyo uh, ina katika manufacturing processes mm. uh, tuseme tume streamline ile process ili kuhakikisha kwamba mm. inatumia muda mfupi ku, ku, kuzalisha tuseme bidhaa fulani mm. na mfano una duka lako Kariako unaweza ukachukua bidhaa kwetu uh, kwa bei ya wholesale alafu ukaenda wewe ukauza kwa bei yako ambayo umepanga ya retail sisi tuta consult tu kwamba hizi range za prices retail zinaendaje na sisi tutakuzia ngapi kwa hiyo opportunity za hivyo zipo nyingi sana na mpaka sasa hivi watu wanafanya hivyo kuna wakala ambao sio wakala official lakini ni mtu anakuwa na duka lake lakini anapenda bidhaa zetu anazichukua anauza kwake swala la kupanuka zaidi ipo katika mpango labda tuseme mpaka 2021 target yetu ni kuwa tuna maduka hata 30 Tanzania wide wow. ndio kwa hiyo hivi sasa tuko tunayo 12 mm-hmm. uh, katika mikoa mitatu Dar es Salaam tunayo uh, tisa 
Arusha tunao moja, Mwanza moja na Mbeya yapo maduka mawili. Lakini hivi huko tunakokwenda tunaona tutapanua zaidi ili kuweza kushibisha uh, bidhaa zetu katika soko la Tanzania. Mm. Ndio. Vizuri sana. Bazeni wa Tanzania mimi naitwa Farhan Kasamali, mimi ni afisa wa masoko na teknolojia Discount Center. Kijana fikiria, jiongeze kibiashara zaidi. Fikiria, jiongeze, kibiashara zaidi. Tumerudi, tumerudi, bado tuko hapa kama ndo unafungulia luninga yako basi hujachelewa sana kwa sababu tuko live kabisa unatuona dada leo ikiwa ni Jumanne ya Lifestyle Tuesday pia unaweza ukatupata live kupitia facebook.com/etv.tv au endelea kutuma maoni yako kwenye Instagram page yetu ya Dada TV Show uh, tuko na soga yetu ya pili sasa yes. mm -hmm. soga yetu ya pili leo tunaongelea kusiana na urembo mm. Ipi faida ya kutumia podozi ya sili? You guys make tumia podozi ya sili ama ndo? Yeah, kweli. Ukipodozi gani asipo make tumia pia lini? Riwa. Mimi natumia sana. Ah. Eh, hey, riwa. Jamani riwa ni nzuri. Natumia sana. Kuna parachichi. Unajua mm. parachichi unatumia kama tunda lakini mwisho siku ni kipodozi kile ndugu yangu. Unajua hilo? Nakupa hilo chikua. Unatumia. <laughs> Aha. <laughs> Ehe. Natumia Roy. sana. Kwenye vipodozi vya asili ya nimewahi kutumia parachichi kwa ajili ya nywele. Mm. Parachichi kwa nywele ni nzuri sana yeah. lakini kusema kwamba inatumikaje mm. tutafutane yeah. ah, ah. eh hey. ah, ah. unajua unajua yeah. Tusu, yani inatumika kama steaming. Tusipate tabu sana okay. kwa sababu leo okay. hapa mm. kwenye dadas tuko na na mgeni wetu ambaye tutakuwa naye kwenye soga yetu hii ya pili. Mm. Un, anakuja kutuelezea kuhusiana na yes. urembo huu wa asili, ripodozi asili ya mm. urembo. Ripodozi asili. Mm. Sasa twende break. Tukirudi sana na mgeni hapa. TV Kibiashara zaidi Ah uh, kituo cha uwekezaji Tanzania kinahudumia wawekezaji ambapo kulingana na sheria hiyo uh, inatutaka mwekezaji yoyote ambaye ni mtanzania anayewekeza kiasi cha mtaji wa dola uh, laki moja za kimarekani ambayo ni takriban uh, shilingi milioni miambili ya msinza ki Tanzania uh, kuenda juu uh, naweza kusajiliwa na kituo cha wekezaji na kupewa cha wekezaji ili kupata huduma mbalimbali pamoja na vivutio mbalimbali vya wekezaji kulingana na sekta na wekeza uh, ambazo zipo sekta za kipaumbele ambazo zimeinisho kwenye sheria hiyo na kwa upande wa wageni wanao wekeza nchini uh, sheria hiyo inataka uh, kiasi cha chini cha mtaji kuwa dola za kimarekani laki tano uh, na, na kwenda juu hao wanaweza kusajiliwa na kupewa cha wekezaji na kuweza ku access hizo huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na kituo cha wekezaji Tanzania kwa mwekezaji anapotaka kufanya wekezaji wake nchini akiwa ni mwekezaji wa ndani au wa nje uh, hahitaji kuenda kwenye ofisi mbalimbali za serikali ili kuweza kupata huduma uh, za vibali na leseni na masuala mengine ya ardhi kwa hiyo kituo cha wekezaji Tanzania kimeweka huduma hizi mahali pamoja ambapo jambo la kwanza kabisa mwekezaji analotakiwa kufanya ili kuanza uwekezaji wake ni kuwa na kampuni yani kusajili kampuni na hii inafanywa na uh, wakala wa usajili wa biashara na makampuni Brela ambayo iko hapa TIC kwa hiyo shughuli zote unaweza ukaja hapa ukapata uh, kusajili kampuni yako hapa lakini pia ili ukiweze kufanya biashara au uwekezaji unahitaji kutambuliwa na mamlaka mapato Tanzania TRI sasa katika ile kuhamia Dodoma kumeanzisha fursa nyingine kubwa sana katika masuala mbalimbali ya uwekezaji na katika sekta for example kwenye sekta ya, ya ujenzi wa majumba makubwa ya, ya ofisi lakini pia ya makazi e, mahoteli e, ni, 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 ni bidhaa huduma ambazo zinahitajika kwa kiasi kubwa sana Dodoma kwa na, na, na kama nilivyotaja e, tayari tumeshapata wawekezaji wengi sana kwenye viwanda kwa maana viwanda vinavyotumia malighafi ambayo inazalishwa kwa wingi na wananchi tumeshaona kwenye hiyo eneo la mihogo tumeshaanza kuona kwenye upande wa mafuta ya kula kwenye sukari na kadhalika kwa hiyo nadhani 
uh, matokeo chanya yapo mimi ni bwana Revocatus Arbogast Rasheli ambaye ni meneja wa kituo cha uwekezaji kanda ya kati kilichopo makao makuu Dodoma fikiria jiongeze kibiashara zaidi Fikiria jiongeze kibiashara zaidi tumerudi tumerudi tulikuwa tushaanza hapa kuongelea soga yetu ya pili he mara pa nikakumbuka hivi kumbe tuna mgeni wetu bwana sasa mgeni ameingia leo ni jumanne jamani guys simna yeah, life style tuesday yeah, life style, yeah, life style yeah, tuesday tunaongelea vitu mbalimbali vya yeah. urembo vya afya yeah. mambo mengi mengi leo tuko na mgeni wetu Nesrin karibu sana Nesrin Hassan ametokea beauty oil yeah. beauty oil wana usana na masuala mzima ya skin uh, skin what ulisema consultation yes, ushauri skin wa consultation. ngozi na bidhaa za asili mm-hmm. ushauri wa ngozi na bidhaa za asili na mada yetu leo sisi hapa kwenye dadas tunauliza ipi faida ya kutumia vipodozi ya asili wewe umewahi kutumia vipodozi ya asili wewe unajua umuhimu wa kutumia vipodozi ya asili kwa sababu of course sometimes tunahitaji kupendezeshwa na mazna sometimes tunataka tupendeze kama hivi lakini kuna muda mwingine you need much yani i mean uso wako u refresh mm. lakini sasa kabla sijaingia huku ngoja nikwambie kitu kizuri kutoka Mazna Bridal walipo biko cheni wao ndio wanatupendezesha si kila siku kwenye dada kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa yani tunapendezeshwa haijawahi kuyumba hata siku moja ikatoka wanja umepinda everyday yeah, yeah. kama unavyosona tunapendeza mm, kieli na yeah. roli mwanne wote yeah. tunapendeza kila siku mm, wanapatikana yeah. mikocheni wao wanafanya pedi kiwa mani kiwa makeup kwa maharusi kitchen party na shughuli nyingi lakini pia wapo pale mwenge mpakani ndio chuo kilipo Mazna College wanafundisha kuhusiana na ujasiri ya mali na jinsi ya kupaka makeup eh, mambo mengi kuhusiana na ngozi yako kuitunza na vitu kama hivyo na mimi nawaakia kabisa kwamba huko lazima watakuwa na kuchipukizia kidogo lazima pia muda mwingine uwe asili na kutajia namba za simu hapa ili uweze kuweka booking lakini pia uweze kuwasiliana nao zaidi kwa ajili ya kujiunga na chuo ni 0712000666 au 0752444470 tumerudi sasa hapa Nisrin karibu nataka utueleze ni faida zipi zinazo yani ni faida gani kutumia vipodo, I mean, vipodozi ya asilia vipodozi ya asili vina faida nyingi sana okay. sana sana virutubisho ni vingi kuna minerals kuna vitamins mm. ambazo zinaingia direct mm. yani moja kwa moja kwenye ngozi mm-hmm. tofauti na vitu vya kemikali mule kuna viambata sumu lakini kwenye vitu vya asili hakuna viambata sumu pale ni kujenga ngozi kwa asilimia moja. of course kuna bidhaa za asili ambazo zinachukua muda kidogo kuleta majibu sio ambao kama vitu vya chemicals unaweza kutumia leo ukiamka asubuhi mpata majibu uh, vya uh, vitu vya asili vinachukua muda siku mbili siku tatu siku tano alafu ndo unaanza kuona matokeo mazuri uzuri wa vitu vya asili kwanza vita kutoa sumu Okay. alafu ndo unaanza kupata matokeo. Okay. Kwa mfano kabla hatujaje hewani nilisikia omba mnazungumzia para chichi. Mm-hmm. Para chichi linajulikana kama dhahabu katika ulimwengu wa bidhaa za asili ama vitu vya asili. Yeah. Inafaa kwenye nywele, inafaa kwenye ngozi mm-hmm. na unaweza kutumia kwa njia ya kupaka, mm-hmm. kwa njia ya kunywa, mm-hmm. kwa njia ya kula. Mm-hmm. Ina faida nyingi sana. Mm-hmm. Yeah. Na, naona vitu kama ice cream, ice cream hapa sasa mimi ninayependa kula. <laughs> yes, no, Nishu na amekuja na na product zake hapa. Kwa kweli tunaona vitu vinang'a kuna sabuni hapa sijui vitu gani. Hebu sijui unaanza kutuelezea kipi haraka haraka kwa okay. kweli kujua. Nataka niwaelezee kuhusu uh, hii ndo ya yeah, okay. lotion hii ni lotion ambayo imetengenezwa kwa shiabata safi mm. imetengenezwa kwa mafuta ya mimea mbalimbali okay. humo hakuna viambata sumu hata kidogo yeah. hii lotion kazi yake ni kutengeneza ngozi hata kama una ngozi nzuri itakufanya una muonekano mzuri zaidi Aha. mafuta yaliyotumika humo kuna mafuta ambayo yani mafuta ya mchele mchele una faida kubwa sana duniani yeah. wanawake wote wa south east asia wana believe wanaabudu mchele. Ah. Yes. Korea wanajulikana kama wanawake wenye glass skin, yani yeah, glass skin. Yeah. Yes. Yeah. 
product zao nyingi sana wanabezi kwenye mchele. mchele. Kuna mafuta ya mchele, kuna unga wa mchele, kuna maji ya mchele, kuna vitu vingi sana vinatokana na mchele. Okay. So hapa tumejaribu kutumia mafuta ya mchele na nimepata majibu mazuri sana kuanzia watoto kuanzia miaka mi, miaka 8 mm. mpaka kuendelea watoto ah, wanaweza wakati kwa miaka 8. Mtoto anatumia. Anatumia hii. Anatumia hii. Anatumia kwa hiyo hii unapaka mwili mzima, right? Hii ni ya mwili ni ya mwili mzima na wale ambao wameongwa na mikorogo, yeah. sijui wana matatizo ya ngozi, yeah. wana eczema, wana embu tu aoneshe wenye mikorogo jamani tena hapa tena msini kasema oh aho siyo nini afiaonesha eh kitu hicho hapa eh mpaka wale ambao wanavaa michuchumio kama sisi alafu baadaye unakuta unachubuka inakuweka alama hii lotion inasaidia kuondoa zile alama kwa njia ya inaondoa kila kitu ngozi yako inabaki kuwa nyororo lile umesikia nasikia ndugu yangu nana nasikiza kwa mkono hapa Next ah uh, kwenye kwenye sabuni. Hapa tuna sabuni ya asili. Mm. Hii sabuni ya asili imetengenezwa kwa magome ya mitishamba mbalimbali. Mbali. Hii sabuni anaweza kuogea mtoto mchanga mm-hmm. mpaka wazee. Mm. Uwe hata una matatizo ya aina gani ya ngozi, mm. hii sabuni inasaidia. Kuna kesi nyingi ambazo nimetibu watu wameshindikana kutibiwa kwenye hospitali kubwa kubwa wengine mm. kwa, kwa hii sabuni kwa mikono kama chunusi kama nini chunusi sugu ugonjwa wa ngozi Ugunjo kama mashilingi yeah. kuwashwa tu bila sababu kutoka na mapele yenye maji yeah. ya wengine ambao kama umetumia mikorogo wameharibika mwili yeah. hii sabuni inajenga inakuweka vizuri grabs oil and neem oil. Yes. Mm. Neem oil ni mafuta ya mwarobaini Aha. na grape seed oil ni mafuta ya zabibu. Yeah. Yeah. Na kuna magome ya mti mbalimbali mbali. tuna hii miti tunatoa mikoani na tugarimu kiasi fulani mm. lakini kwa sababu ni kitu cha ngozi ina faida kubwa sana. Okay. Yeah, inasaidia sana na imetupa majibu mazuri sana. Mm. Mimi nilichokuna hizi zote it's, it's the same eh. Yes, eh jamani same. haya sabuni hizi nzuri hizi. Kuogea hizi sabuni mm. unaogea hata kichwani yani hata huo na tatizo gani la ngozi kwa sabuni hii sio kwamba tuna no, tunaongea kwa sababu toko live ama vipi ah mm. tunaongea kwa sababu tunauhakika na hizi bidhaa zimeleta majibu mengi wako ambao wanaangalia hichi kipindi na wameshatumia nadhani watakuwa wanajua kwamba tunazungumzia kitu gani okay. yeah. hii mimi nilikuwa na I'm so interested in that hii ka, hii, eh? mm. Mm. hii ni steaming kwa ajili ya uso kabla hujafanya kama unataka bidhaa yani bidhaa unazotumia mm. zikuletee majibu mazuri mm. kwenye uso wako kama ukitaka kukupaka makeup makeup yako itulie ka vizuri mm. ni muhimu sana kufanya steaming process na steaming okay. process sio lazima kwa salon unaweza ukafanya mwenyewe nyumbani hebu ni ni nione huku unaendelea kuelezea yeah. mimi niendelee kuwaonesha ndugu zetu wa faida ya namna ya kufanya steaming nyumbani ni njia rahisi mm. humo ni kuna majani ya mimea mbalimbali ambayo inasaidia kurutubisha ngozi na kutoa sumu mm. unaweka tu sufuria lako jikoni unasubiri ile maji yanachemka unachota vijiko viwili unatia mule kabla hapo lazima maji nawe uso yes. maji yanategemea kiasi chochote utakachota kata zaidi lita moja na nusu ya hata lita moja na nusu lita mbili sufuria iwe kidogo ya kiasi kubwa unajifunika uso na taulo unahakikisha unapata ule mvuke vizuri sana hizi tundu za ngozi zote zinafunguka okay. uchafu zile blackheads whiteheads no. zote mm. zinatoka oh. baada ya kufanya ile steaming ikakuingia vizuri unafungua ile taulo unajifuta mm-hmm. unachukua kitu ama unaweza ukatumia hata <coughs> tishu wa mapamba okay. uruhusiwi kuminya chunusi kwa kucha ni sumu unaweka doa unakata ngozi unaweka jeraha na hivyo utabia yes tunapo mwingine anakuambia na penda wengine ni mimi huwa nafanya sema yana boa ya kio usoni na kadri utakavyoyaminya kadri utakavyoya kuangua ndio yatazidi kukutokeza kwa sababu unasambaza bakteria okay uchafu unaotoka pale wewe unaanza kuafikiria mimi nimeshamaliza kazi lakini kuna maji maji yanatoka yanasambaa inatikiliza tena na tena so steaming ina idea kuivisha na kuzifungua zile tundu za ngozi okay. na unaweza ukaziminya kirahisi tu kwa kutumia tishu unashika huku na huku ama unatumia pamba unaminya kadri utakazoweza kuziminya ambazo zimesha hiva pale zinatoka baadaye unanawa uso na maji <coughs> unasugua uso wako na barafu you are good ah, to go so, unapofanya steaming hizo chunusi zinaiva hapo hapo mara nyingi zinakuwa zinaiva kwa sababu ngozi inakuwa inalainika uli mvuke unaingia ndani virutubisho vinaingia ndani vinakwenda kuwafanya wale bakteria wajitokee kwa njia aha yes. ni na unajua when it comes to this this is shampoo eh hiyo ni shampoo organic apple shampoo yes, kuna shampoo, shampoo nyingi sana sasa hivi yani ni nyingi Yaani ni nyingi sana kana kwamba kuna mtu mwingine hata hajui uh, the right shampoo ya kutumia kwa ajili ya nywele yake. Yeye yote anatumia. Hebu tuambie sasa kutoka Beauty Oath. 
tofauti ya shampoo hii ni nini? Tofauti ya shampoo hii imetengenezwa kiasili, okay. haina viamba tasubu, kuondoa okay. uzuri wake na inasaidia kuondoa mba. Mm -hmm. inasaidia pia kufanya nywele kuwa laini mm -hmm. na kurefusha nywele. Ya, yeah. hiyo shampoo imechanganywa na mafuta ambayo yametoka direct kutoka kwenye mimea kuingia kwenye bidhaa. Haya mafuta mara nyingi sana yanaitwa cold processed oils. Ni yanakamuliwa kutoka kwenye ule mti ama ule mmea moja kwa moja kufanyiwa packing na unatumia. Mara nyingi sana wanashauri ku dilute yani kuya a uh, kusema yani una kama vile unayazimua kwa sababu yanakuwa very powerful yes. sio ndo mafuta hayo tunatumia pamoja na maji ya apple oh. ya miti wa humo kwa hiyo ukifungua kinusa harufu yake unasikia kabisa kwamba kuna harufu ya apple kwa hiyo ni trend hizi 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 bidhaa zako zote uzuri wake ni kwamba nimekusikia unazungumza kwamba ni kila rika lote wanatumia rika lote wanatumia uzuri wa vi, vya vipodozi vya asili mm. ama bidhaa za asili mm hazina age limit mm. kila mtu anaweza katumia hata kwa mtoto kuanzia miaka mitano anatumia lakini ah. umesema kuanzia miaka nane? hii miaka nane. aha kwa hiyo inaonekana sasa ya kwamba jibu hapa tumelipata jamani kwamba uh, products za asili hizi zinaweza zikatumika hata kwa watoto wadogo zinawasaidia kwa sababu they are natural hazina kemikali hazina madhara unaweza kukatajia namba zako za simu na unapopatikana ili watu waweze kukufikia napatikana kariako barabara ya msimbazi ya mwendo kasi si mkabala na sheli ya big bone namba zangu za simu 0715744478 aha unaweza kurudia tena namba zako za simu yeah 0715744478 haya jamani watu ambao mmeshababuka uso we chunusi zimetoka we bado hujachelewa hivi bado unaendelea unaweza kuendelea kuwa smooth na mrembo mimi naona nitaanza kutumia product kutoka kwa beauty of kwa sababu ninaamini kabisa kwamba zitanisaidia sana. Nimeenda kuongeza kitu kimoja mm -hmm. kwa watu ambao wanatuangalia. Kwa hii kazi tunayoifanya mara nyingi sana hatupendi kuuza bidhaa ili mradi tunauza. Mm -hmm. Lazima tukusikilize tatizo lako la ngozi ndio tunakushauri utumie. Consultation mwingi. Mara nyingi sana watu ukienda kwake anakwambia tu ah basi chukua hiki chukua hiki. No. Sisi tunakusikiliza kwanza we need to dig your skin history lazima tujue tatizo lako ndio tukwambie tunatumia nini Sawa sawa kwa hiyo naona umemsikiliza umemsikia vizuri sana Nisrin alipokuwa anakuelezea mambo yote haya haya tu ni basi mapumziko mafupi and then tunarudi dadas bado iko hapa kutoka Azam TV tikisa weekend, weekend. kupitia kifurushi cha malipo kwa shilingi 999 tu siku mbili mfululizo za weekend Jumamosi na Jumapili sasa unaweza kucheck channel mbili kwenye kingamuzi cha Azam TV sinema zetu kwa filamu za kibongo na channel ya Fix and Fox maalum kwa watoto usikubali tena weekend ikupite hivi hivi kwa 999 tu unapata burudani kama yote tikisa na tisa weekend Maznant College ni chuo cha urembo na ujasiria mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiria mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070 Instagram page at @maznatbeauty college
Maslant College ni chuo cha urembo na ujasiria mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiria mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444 Instagram page at Maznat Butte College. Dares bwana tunakupenda sana. Always tuna mambo mazuri. Hebu angalia tumekuletea mtu amekuletea mambo yote. Mimi hapa tu nimekaa tayari. Simu yangu ina message kibao. Watu wote wanataka kujua. Watu wote wanataka kujua. Jamani mambo ni mengi kweli kweli. Kila mtu anataka kujua. Yeah. Yeah, kwa sababu mimi binafsi jamani nataka kusema uongo. Yeah. Mimi sijai kusikia kuhusiana na product asili. Mm. Yaani huwa nasenga tu asili kama sijui vitu ngusa umu sijui patati mm. fanya hichi. Mm. Lakini mimi ni mvivu kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo bora unisagie, unitengenezee sabuni ni pake. <laughs> unisagie, nitengenezee sha <laughs> nifanyie shampoo ni pake. Lakini sasa tumerudi hapa sasa hivi tuko na mtukati. Mm. Na leo sisi tunabadilisha mambo. Dada is always tunaenda kwa viwango vingine. Mm. Mtukati wetu leo atuifanyi hapa. Watu tukona kujiuliza mwanne yuko wapi, mwanne yuko wapi. Tuko na mwanne lakini tuko naye live akitokea aki clinic na mtukati yetu ya leo inasema mm-hmm. mgonj, magonjwa yasiyoambukiza. Ni yapi? Unayafahamu? Sasa tutafahamu kwa sababu mwanne yuko clinic huko na Innocent Tesha ambaye yeye ni daktari. Mwanne ndugu yangu na kuunganisha Okay, okay, asante sana mtazamaji wa EATV together tu na kilicho unaitazama dadas na sasa basi asante sana Najma asante pia kwa kuna, kwa kunaunganisha hapa moja kwa moja kutoka katika maeneo ya Mlimani City ambapo nipo katika horofa la Mlimani Tawa tupo katika hospitali ya Special Polyclinic hapa niko kwa ajili ya kuzungumza na daktari kama unavyofahamu mtukati yetu leo mtazamaji kupitia dadas ya EATV together tunawakilisha tunazungumzia swala zima la magonjwa ambayo yasiyo ambukizwa ni magonjwa gani hayo na kwa nini amekuwa hayaambukiziki kwa namna moja ama nyingine siko peke yangu niko na daktari Innocent Tesha ambaye yeye ni daktari hapa katika hospitali ya Special Polyclinic karibu daktari nashukuru sana karibu sana daktari na kwa kuanza tu basi bila kupoteza muda na tuzungumzie swala zima la haya magonjwa ambayo yasiyoambukiza tuambie ni magonjwa ya ya ina gani lakini pia tunaposema magonjwa yasiyoambukizika tunamaanisha nini pia utatuambia na sababu zake karibu nashukuru sana sasa okay nashukuru uh, magonjwa ya kuambukizika kama yanavyojitambulisha yenyewe ni magonjwa ambayo kwa namna moja nyingine tunasema hayawezi kuambukizwa au kuwa transferred kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Yaani tunasema non communicable disease. Magonjwa ambayo mtu unayemuuza ugonjwa huo hawezi kukuambukiza bali ambayo yanatokana na maisha ya kila siku unayoishi au mizunguko yako au jinsi unavyofanya kazi zako. Kwa hiyo in short summary kwa kuelewa tu kwamba magonjwa ya ambayo sio ya kuambukizika ni magonjwa ambayo mtu huwezi ukaambukizwa kutokana na mtu mwenye ugonjwa huo. Yaani magonjwa ambayo hayawezi kuwa transfer kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na kwa majina mengine tunataka ni magonjwa sugu au chronic diseases na magonjwa ambayo yanakaga kwa muda mrefu au yanachukua muda mrefu paka mtu anapoanza kuwa na dalili za huo ugonjwa. Na zamani ugonjwa magonjwa haya yalikuwa yanatambulika kama magonjwa ya watu ya yanahusiana na, na watu wenye kipato cha juu, yani magonjwa ya watu ambao unakuta mazingira yao ni kukaa muda mrefu, kuishi maisha ya sedentary life. Kwa hiyo wakaa naminika magonjwa haya ni ya watu aina fulani tu ambao ndo wanao katika jamii yao lakini sio watu wa chini lakini kwa sasa hivi magonjwa haya yamekuwa kwa asilimia themanini ya watu wote sana sana sisi nchi zinazokuwa mataifa yanayokuwa na kiuhalisia magonjwa haya hapo kwa, kwa aina aina kuu tano na aina hizo kuu tano tutazoeleka katika nyanja kuu tano ambazo ni moja wapo magonjwa ya moyo ambao ndo katika magonjwa ambayo sio ya kuambukizika yani non communicable diseases ya kwanza ni magonjwa yale ya moyo tunaitaka cardiovascular diseases ya pili ni magonjwa yale ya kisukari yani diabetes sukari kupanda sukari kushuka ya tatu ni magonjwa yale ya saratani 
ya nne ni magonjwa yale ya ya, ya kurithi magonjwa ya kurithi kama vile selimundu au magonjwa ya kurithi kama vile ulemavu uh, fulani wa kurithi na ya tano ni magonjwa yale ya magonjwa ya kifua sugu sio kifua kikuu hapana magonjwa ya kifua sugu kama vile asthma natumaini mtakao mnaijua sasa kwa ufupi tu kwamba tuanze magonjwa kwa magonjwa ambayo sio ya kuambukizika ni magonjwa ambayo mtu akiwa nao hawezi kumambukiza mtu mwingine na na cha pili yapo katika takriban aina kuu tano zili yapo mengi yapo mengi sana lakini yapo katika aina kuu tano ambazo katika hizo aina tano ndio kama nilivyosema hapo wali magonjwa ya moyo magonjwa ya kisukari magonjwa ya saratani magonjwa ya kifua sugu na magonjwa ya kurithi hayo ndio aina kuu tano ya magonjwa ambayo sio ya kuambukizika Pengine sasa mtu una, anapokuwa na tatizo la magonjwa hayo ambayo hayaambukiziki katika mwili wake kuna uwezekano kuzalishwa gonjwa lingine katika mwili wake huo baada ya kuwa na ugonjwa fulani uh, uwezekano upo uwezekano upo na sio upo ni wa hali ya juu sana yani mfano ugonjwa mtu akiwa na ugonjwa ambao sio wa kuambukizika yani non communicable disease let's say mtu ana ugonjwa wa sukari mtu akiwa na ugonjwa wa sukari obvious tunajua kisukari sio ugonjwa kuambukizika ni ugonjwa ambao tunaupata kutokana na maisha yetu tunayoishi kila siku sasa ile sukari inapo inapokuwa kwa muda mrefu haitibiwi kwa namna moja au nyingine inakuja kuleta magonjwa ambayo sio kuambukizika magonjwa ya moyo kwa sababu sukari ina mtindo wa kujaa kwenye mishipa ya damu inakaa inajaa inajaa inasambaa mpaka baadaye inakuja kuathiri mishipa ile ya moyo sasa ikishaathiri mishipa ya moyo ndio inapokuja tena magonjwa mengine ya kuambukizika ya moyo ambayo ndo moja ya magonjwa makubwa ya kuambukizika na yenye madhara makubwa ni magonjwa ya moyo ambayo sio kuambukizika. Kwa kwa, 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 kwa kwa upande wa kurithisha so, tunaona magonjwa mengine mtu anapumu basi amerithi huyo babu yake anayo ama katika familia yao yupo mtu ana matatizo ya, ya pumu kwa maana ya asthma. Pengine ni magonjwa gani haya haya ya kuambukizi ambayo sio sio ya kuambukizwa lakini yanaweza kurithishwa kutoka kwa kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Haya magonjwa ambayo yasio yasioambukiza. Ha, magonjwa yasioambukizika ambayo yana yanarithiwa kutoka kizazi hadi kizazi baba kwa mtoto mtoto kwa mtoto ni magonjwa ni category kwanza yani katika 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 aina ya magonjwa kuu ambayo sio kuambukizika magonjwa ya kurithisha nayo ni kipengele kimoja hapo kinachojitegemea na hicho kipengele kinachojitegemea ni kwamba yako mengi kuanzia yanohusiana na, na damu yanohusiana na 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 na, na misuli yanohusiana na mifupa yako mengi sana sasa kinachotokea ni kitu gani kwa ufupi tu ni kwamba mtu mzazi babu bibi mama baba anakuwa na kitu tunavita vina saba vina saba katika lugha ya Kiswahili lakini ni genetics tunasema gau DNA vile vina saba mzazi anakuwa navyo na mzazi anapokuja sasa anapopata Mungu akimjalia mtoto vile mtoto anachukua asilimia kadhaa ya vina saba kutoka kwa mzazi wake vinakuja kwake sasa katika vina saba anavyochukua mtoto kuna vina saba vingine ambavyo vina vinabeba vina magonjwa yale kutoka kwa wazazi wake mfano wa magonjwa ambayo ni maarufu sana magonjwa ya asthma asthma unakuta ni mama baba au hata kama sio mama na baba babu bibi walikuwa nayo hasa vina saba vinaweza vikaruka kizazi kimoja kikaja kwa wewe au kutoka kizazi kimoja kutoka kwa cha chini kikaja kwa wewe cha cha juu unayefuata na vile vina saba inabidi sasa kujijua kwamba mzazi wangu mimi alikuwa na asthma alikuwa na selimundu yani sickle cell manake mimi pia niweza nikawa miongoni mwa kuwa na hizo ugonjwa ambao sio kuambukizika bali nimeutoa kutoka kwa wazazi wangu hawajanambukiza bali nimeutoa kutoka kwa wazazi wangu kwa hiyo usije usi, ukakaa na mtu mwenye ugonjwa labda wa siku so kusema atakuambukiza hapana ni ugonjwa ambao umetokana katika kizazi na kizazi na kizazi na kizazi mpaka baadaye labda tu itokee mzazi mwenye ile ugonjwa mwenye ile vina saba vya siku sasa akutane na mtu ambaye hana kisha kutana wale wawili vile vina sababu vinaanza kupotea. Na ndio maana elimu sana kwa watu wa wa ndoa kwamba moja hapo ya vitu vya kufuatilia pia kisha unajua vina saba vya mwenzi wako. Kwa sababu kama yeye anabeba vina saba vya selimundu yani siku cell na wewe unavyo ingawa wote hakuna dalili chances ni kubwa za mtoto wenu atakayezaliwa akawa na dalili kubwa za selimundu yani siku cell. Okay, sawa sawa. Tuangalie sasa daktar Tesha. Huu haya magonjwa ya sio ambukiza ni yana ukubwa kwa kiasi gani? Yanaathiri kiasi gani jamii yetu sasa hivi ambayo tuko nayo? Swali so, zuri. Uh, annually 
WHO walitoa statistics walitoa statistics zao wanasema kwa mwaka mmoja kwa mwaka mmoja takriban watu milioni 41 wanaoliona magonjwa haya ambayo sio kuambukizika ambayo ni sawa na asilimia kama kama rafiki sabina moja ya vifo vyote duniani unaweza kaona kwamba watu milioni 41 kila mwaka ukiachana na ajali ukiachana na malaria ukiachana na na, na TB na magonjwa yote makubwa kubwa yale 41 million ya watu wote duniani wanaouliwa na magonjwa haya kila mwaka na ni sawa sawa na asilimia sabina moja ya vifo vyote duniani vinavyotokana na na hiyo ni, ni, ni overall yaani ni ni wamechukua walichukua sawa walichukua walichukua samari ya magonjwa yote kwa pamoja wakapata hiyo figa. Sasa ukija kwenye moja moja unaambiwa takriban milioni 17.9 ya katika hivyo vifo vinatokana na magonjwa ya moyo peke yake. Yaani magonjwa ya moyo ambayo unakuta ah, pressure sijui eh, moyo wake si umekuwa mkubwa yani milioni vifo milioni 17.9 vinatokana na magonjwa ambayo sio kuambukizika na ni moyo peke yake. Ukishuka hapo karibia vifo milioni tisa vinakujana na saratani. Kila mwaka sasa jiulize kama ni kila mwaka kila mwaka na inazidi kupanda. Na ndio nashuka hivyo kwamba tunaanza milioni 17 ya watu wanaoliwa na magonjwa ya moyo, milioni tisa wanakuja ya watu magonjwa ya ya, ya, ya saratani, milioni 3.9 ya watu magonjwa ya vifua. Wakina asthma huko huko, vifua vile vya kutanuka, alafu tunakuja mwishoni kabisa ya magonjwa ya sukari ambayo ni kama milioni moja, nukta sita sasa na na, na na vyote hizi 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 vifo ni cha kusikitika ni vifo ambavyo vinaweza vikaepukika unajua kuna vile ambavyo huwezi kuepuka kama ajali hujategemea ajali kutokea lakini hivi vifo milioni 41 kwa mwaka ni vifo ambavyo mimi wewe jamii kwa jumla tunaweza tukaviepuka tunaepukaje sasa daktari tunakosea wapi sisi wa Tanzania jamani daktar swali zuri sana pia tunakosea wapi sasa tunako tunapokosea wanasema kabla yani inabidi ujue unakosea wapi ili ujue unatibu nini sasa katika kujua unakosea wapi inabidi tujue visababishi vya magonjwa ambayo sio kuambukizika ambapo hapo ndo tunapokosea either bila kujijua au kwa kujijua maksudi tu ndio mwingine na visababishi hivyo uh, wataalamu tumeweka katika 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 category kuu mbili yani category ya kwanza ni ya visababishi ambavyo vinaweza ukivikabadilika yani tunavitaga modifiable risk factors unaelewa modifiable risk factors ni zile ambazo visababishi ambavyo wewe kama wewe mimi mtu yote tunaweza tukiamua leo naacha una visolve vinaacha na ukishaviacha magonjwa yale yanaye yanakaa mbali na wewe hayakusumbui tena kitaje tajie sasa visababishi hivyo vipo katika katika nyanja kuu kama tano hivi na nyanja kuu tano hizo wanasema ya kwanza katika kusababisha hivyo kuna ambapo sitapenda kuvitaja sana kama vile ufano uvutaji wa sigara. Unaelewa? Ni vitu ambavyo ukiamua kuwasha umejokolea maisha yako mwenyewe. Kwa maana ya lifestyle nzima ya maisha yetu. Ile ile, ile, ile lifestyle nitapenda kuivunja vunja. Yaani kwamba tunaanza labda uvutaji wa sigara moja hapo ufanyaji wa mazoezi. Unaelewa watu wengi wanakuta wako kwenye majukumu yao ya kazini au shughuli zao tu anakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni katika ofisi yake. Lakini haachukui ha, ha, initiative ya walao kutembea kwa dakika 20 kuzunguka ofisini au kwenda kuchukua lunch sehemu. Unaelewa yeye anataka ametoka ofisi mbali na gari labda amefika nyumbani na gari kazini na gari amepaki kupanda lift amekaa. Au, au mtu tu yuko shughuli zake za, za, za kujiajiri katoka nyumbani na, na, na usafiri wake wa dadala wa kawaida amefika ofisini amekaa. Sasa kuto kufanya mazoezi, kuto kushughulisha mwili pia. Hizo ni moja hapo ya, ya visababishi ambavyo vinasababisha magonjwa haya ambayo sio kuambukizika. Na hiyo ni katika kipengele kile cha kwanza cha modifiable risk factors, yani visababishi ambavyo tunaweza tukavirekebisha sisi wenyewe na tusipate hayo magonjwa. Hiyo ni ya pili, yani mfano utaji wa sigara, kufanya mazoezi, na pia tunakuja kibaya ambacho wengi ni wahanga ulaji wetu. Ulaji unahusiana na mambo ya kama vile kupenda vyakula vya mafuta sana, kuacha michemsho michemsho, kupenda vyakula vyenye wanga nyingi sana. Na tuna na, na, na daktari mwenzangu ambaye ni ni, ni sini wangu ameelezea vizuri sana kwamba vyakula vya wanga ndio vyakula vibaya katika magonjwa ya moyo. Unaelewa? Vyakula vya wanga vinasaidia vina, vina, vinasaidia katika kuongeza mauzito yetu tukiongezana vyakula vya mafuta na hivyo pia ndio visababishi ambavyo vinasababisha haya magonjwa ya kuto kuambukizika.
na na ukiacha hiyo ya ya ya, ya tano wanakuambia pia katika ukiachana na ulaji ukiachana na kutu kufanya mazoezi ukiachana na, na kufuta sigara na kuna mambo wanakuambia ya katika statistics wanakuambia kuwa na kujua kwamba mfano sisi kwenye familia yetu tuna vinasaba vya siri mundu yani siku sel sasa una kutana na mwenzi wake ambao kwao pia una vinasaba vya siri mundu lakini kwa sababu tumependana sana tunasema ah bana sisi tuachane tufunge macho tu tuendelee unaelewa hivyo pia nimesababisha ambavyo unaweza ukabadilisha unaweza ukavizuia ukakataa mtu usifanye hichi kitu tuepukane kuendeleza hii hii hali ya seli mundu na baadaye mkachana magonjwa haya ambayo sio ya kuambukizika so daktar mtazamaji wa EATV together tunawakilisha hii ni dadas kwa hewa lakini pia unatazama kupitia live kupitia ukurasa wetu wa facebook lakini pia unatazama kupitia youtube channel yetu ya East Africa TV na kuna wapumziko mafupi tukirudi hapa tutaendelea kuzungumza na daktari Tesha kwa ajili ya kufahamu kwa kumalizia malizia hii topic yetu ya juu ya magonjwa ambayo yasiyoambukiza kwenu studio. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwa taarifu kuwa bado wanaendelea kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production action. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0715075840 au 0745560900. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Wiki hii kwenye Skoda. Ni nataka kumsaidia Ahmed hapa. Ualimu ni wito kwa Kiingereza unasemaje? Being a teacher is uh, obligatory. Tunaendelea mbele mtazamaji wa hiyo TV together tunawakilisha hii ni dadas na kama nilivyo kujiza hapo awali kwamba nipo katika hospitali ya Spasho Polyclinic iliyopo maeneo ya Mlimani City hapa katika horofa la Mlimani Tower floor ya tatu ndo niko hapa nimepanda ngazi hapa nimepanda lift leo nimepanda lift mtazamaji tuko hapa na daktar daktar Tesha tunazungumzia masuala ambayo hayaambuki magonjwa ambayo hayaambukiziki tumezungumza mengi sana lakini kwa sasa hivi nataka nizungumze na daktar daktar kusiana na tiba ya magonjwa haya ikoje pengine yale ambayo machache tu kwa kumalizia malizia Uh, sa, tiba ya magonjwa haya uh, magonjwa ambayo sio kumbukizika yako mengi sana na kama nilivyosema hapo katika kama nyanja kukutano na kila nyanja ina matibabu yake kuanzia na magonjwa ya moyo kuna matibabu yake ina gharama sana kuja magonjwa ya saratani ina matibabu yake ina gharama sana magonjwa ya sukari ina matibabu yake magonjwa ya kifua magonjwa ya kurithi lakini sasa tunasemaga wahenga wa, wa uswahili tunasema kwamba uh, bora kuziba ufa kuliko kujenga ukuta he. Sasa katika kuziba huko ufa mimi ningeomba niangalie zaidi kwa ufupi tu kuhusiana na kinga kwanza kabla ya tiba. Kwamba cha msingi tu overall tuhakikishe kwamba kinga kubwa tunayojua tunayoweza kujikinga na magonjwa yako ambayo sio kumbukizika ni simply kuhakikisha maisha yako wewe unayabadilisha na maisha yako uwezi kubadilisha leo kama leo bali unabadilisha pole pole as a process na unabadilisha kwa nyanja ipi nyanja kuu tano tu ambazo kwa leo nitaomba nielezee na iwe assignment kwa msikilizaji na dada yangu pia hapa naona afya yake nzuri kweli kweli 
<laughs> na hizo nyanja tatu tano ambazo nitakazozielezea ni kiuhalisi yani kiuhalisia na kwa ufupi jua kwamba moja wapo ni kupunguza uzito na kupunguza uzito ni kwa, kwa, kwa namna gani kula kwa afya kula kwa afya yani hakikisha unakula chakula kwa wakati chakula cha chenye wastani nzuri menelewa na vyakula vya tofauti sio vya mafuta sana yani. na kuzingatia mlo kamili lishe ile lishe sawa alafu cha pili ufanyaje mazoezi akisha haumalizi haumalizi basi hata walau si kwa wiki ujafanya ujatoa jasho kidogo cha tatu japokuwa tunapenda pombe sigara basi tupunguze mnyelewa kuacha za kawa ngumu lakini jaribu kupunguza utumiaji wako wa pombe jaribu kupunguza utumiaji wako wa sigara cha nne tujitahidi pia kufanya check up yani kujua wewe afya yako kama pressure yako ikoje kujua kama afya kama una sukari kufanya check up tu tunasemaga regular uh, routine check up na regular angalau kufanya zile screening kwenye check up pia na kuhusiana na kufanya screening oshindodi kila mwaka takriban mara tatu mara nne wanafanyaga screening ya mama wa saratani screening saratani za tezi dume wanafanya kwa hiyo ukiona na unatangaza useme ah mimi siwezi kupata hayo hayo ni magonjwa ambayo sio kuambukizika mtu yoyote anaweza kuyapata kuanzia kijana mpaka mtu mzima kwa kumali okay. hapa mnadili na magonjwa aina gani hapa tunadili magonjwa yote magonjwa yote tunayofanyia kazi. Kama bango ninavyosomea kama mtazamaji special eh, polyclinic ndio ndo niliko hapa katika ili horofa la Mlimani Tawa hapa maeneo la Mlimani City. Tunatazamana kabisa na Mlimani City yenyewe hii. Mimi naitwa Mwane Bint Othman. Nilikuwa na Dr. Tesha. Asante sana kwa time yako. Nashukuru pia. Asante kwa ukarimu wako umetupokea vizuri hapa. Eh, Miss na Laziada hapa mtazamaji wa EATV Dada kwa hewa. Kwenu studio hapo miko chini. Asante sana mwanne asante sana uh, kwa Dr. Tesha tumepata vitu vingi kwa kweli tumejifunza Amisa, vitu vingi kwenye, hapa kwenye, mimi na nukutu vile vya mwisho Dr. Tesha anasema kula mlo mzuri epukana na uvutaji wa sigara na kunywa pombe kwa sana jikinge mbali na mambo ambayo ataribu afya yako ili uwe na afya nzuri na uweze kuishi maisha marefu ulikuwa na mimi Najma Po ulikuwa na Pielina uh-huh. Roli tukutane kesho Jumatano dada ziko pale pale bye 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 Yoga on the bear